Napenda vile Mwenyezi Mungu ameongoza hatua zangu kwa kanisa nitakayoenda. Mke nitakayemwoa. Kazi nitakayofanya. Mahali nitakapokuwa. Yaani napenda tu vile Mwenyezi Mungu ameongoza hatua zangu yani. Na ndio sababu na seba si badilishi. Nafurahia pale ambapo Mwenyezi Mungu amenichagulia. E, Nafurahia yale yote ambayo Mwenyezi Mungu amenichagulia. My goodness. Si badilishi mwanati mkubwa. Asante kuungana nami mchana wa leo na tumekuwa na time poa tena sana mwanati mkubwa ambapo tunahitaji sasa kuweza kupata tafakari la leo mwanati mkubwa. Najua nishawahi kukwambia hapa wakati moja kwamba Watu wakiwa katika shule ya upili mara nyingi huwa washajua wanataka kufanya nini maishani. Na nishawahi kuambia kwamba mimi hata sikumbuki. Sikuwa na habari nataka kufanya nini. Huko wenzangu wakijua wanataka kuwa madaktari, wanataka kuwa wanasiasa, wanataka kuwa nani na nani na nani, sikuwa na habari. Lakini kitu moja nilikuwa najua ni kwamba nilikuwa nataka maisha mazuri. Nilikuwa nataka maisha mazuri, sikutaka kubahatisha kabisa alafu sikuwa pia nataka kazi za jasho jasho yani kwa nataka kazi ndio nzuri lakini si, si, si jasho jasho yani mimi mimi binafsi yani kwa hivyo kubaliza skuli mwanati mkubwa baadhi ya kazi ambazo zilijitokeza pale mimi nimeuza nimeuza suruali za ndani nimeuza visu ukipenda chupi nimeuza vichana by the way nimepika hata mandazi na kuuza mandazi nilikuwa naitwa moto moto nilikuwa asubuhi nasikia tu nikipata sauti kwa mitaa moto moto na nauza mandazi kwa na, na shirikiana na rafiki yangu pale tunapika mandazi tunauza unatembea kutoka boma hadi boma nyumba hadi nyumba ukiuza moto moto kwa ndoo na najua fahamu kwamba e, wakati mmoja nimekuwa kwenye saluni pia nikifanya yote iwe ni massage iwe ni wajua uh, kusonga nywele kutengeza nywele kukata nywele yani yote nimeshawaifanya ilikuwa kidogo pia niweze kuwa waiter ilikuwa ni poa kufanya hii kazi kwa sababu hutashinda ukiombaomba nisaidie hii nifanyie hii by the way hata messenger nimekuwa messenger pia katika ofisi moja kwa sababu ni poa sana ukijitaftia na ukiweza kuenjoy jasho yako ukiweza kula jasho yako ni poa nafahamu kwamba changamoto kubwa zaidi katika Kenya ya sasa kwamba watu wengi wanaitimu vio vikuu watu wengi tuna elimu tuna stakabadhi makaratasi yanatisha makaratasi ya kupoa lakini kazi haipo na nadhani changamoto kubwa ni kwamba kizazi cha sasa mwanati mkubwa hakitaki kuanzia chini kizazi cha sasa kinataka kiki watu wakishamaliza wakishafuzu moja kwa moja wamepata kazi kubwa kubwa katika afisi wanatambulika wengine wanatafuta uh, kuweza kuwa maarufu zaidi Unapata watu wanajiingiza katika aya ya 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 ya. Kwa sababu mtu anatafuta njia ya mkato kuweza kupata hela anajiingiza katika tabia hakika hatuwezi hata kuzisema hadharani. Kwa sababu ya kutafuta pesa. Kwa sababu ya kutafuta chapaa. Wengi tunashindwa ku kwanza chini na kile ambacho Mwenyezi Mungu ametupa kwa wakati huo. Just because umepata degree unaona huwezi tengeza, huwezi pika mandazi, ukauza, huwezi kuwa hoka. Kwa hivyo unalaza damu tu, unangoja ile siku ambapo mlango utafunguka. Wow. Kumbuka Biblia nasema do not despise a humble beginning, eh? do not never despise a humble beginning na sometimes Mungu anataka tu uanzie pahali hapo 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 chini kwa sababu anakuandaa Daudi mwenyewe jameni hakuanza kama mfalme alikuwa anachunga mifugo Daudi 
alikuwa anachunga mifugo kabla kupewa job description Yusufu eh, alikuwa seremala tu kabla kuongezewa job description na kuambiwa kwamba wewe ndio utakuwa baba ya huyu na utamlea alikuwa seremala tu tunapoenda mbele zake Mwenyezi Mungu tunaomba kwamba Bwana bariki kazi ya mikono yetu mwanati mkubwa ukweli ni kwamba kila mmoja wetu anaweza fanya jambo anaweza fanya kitu unless otherwise lakini kila mmoja wetu sasa zingine ndio unaona kuna watu omba omba lakini wana miguu iko sawa na kama miguu haiko sawa wana mikono ambayo iko sawa na kama mikono haiko sawa wana macho ambayo iko sawa na kama kuna kitu kiko sawa ambacho kinaweza kufanya kitu hata kama ni kwenda na kufagia kwa duka ya mtu kila siku pewe shilingi ishirini ama shilingi hamsini waweza fagilia mtu naona hapata mama wana bidii wanaenda wanajiketisha pahali wakingoja pengine kwenda kufulia watu nguo Mwenyezi Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako hii leo nasema yote mwanati mkubwa nikitumai kwamba hakuna mwanati mkubwa yeyote ambaye amelaza damu hataki kujihusisha na shughuli zozote na nikisema timu kubwa na maanisha ni Mkristo. Unaenda unaomba sana baba nipe kazi, baba nipe kazi. Lakini Mwenyezi Mungu anakuonyesha opportunity. Wewe ni mpishi mzuri sana. Un, lakini hujasomea upishi, wewe hata upishi kwako ni talata. Ukipika chakula my friend, watu hula na watu hula vizuri ukaenjoy chakula. Unangoja uajiriwe. Unangoja capital kubwa. Mwenyezi Mungu anataka kukubariki kuanzia hapo ulipo na hicho ambacho tayari ameshakupa. Hii leo mwanati mkubwa fikiria, Mwenyezi Mungu amekupa nini? Elimu wazazi wamekupeleka skuli umesoma, Mwenyezi Mungu amekupa nini? Wengine ni sauti ya uimbaji. Pengine tuko volunteer na wewe unaimba pale kanisani, hujui inaweza kuzalisha mambo yapi? Pengine wewe una yani pengine wewe ni mchezaji mzuri sana wa kandanda. Anzia hapo hapo. Mitaani unaweza kuform team. Usipuze unajua sasa zingine tuna limit Mungu kwa sababu sisi tunafikiria mambo ama pengine eh, system ya dunia imetufanya kufikiria kwa njia fulani. Nitoke skuli, ni timu katika chuo kikuu, nipate kazi. Lakini hiyo sio order ambayo necessary ni Mwenyezi Mungu ataifuata mwana timu kubwa. Ana order yake ana njia zake mwanati mkubwa anafanya mambo kivya yake namna apendavyo namna yeye mwenyewe amedesign na nangefikiria huyu mtu wa kuchunga kondoo angekuja kuwa mfalme na sasa hivi taifa la Israeli likitajwa Daudi lazima anatajika pahali na nangelifikiria no, na nani angelifikiria mwanati mkubwa Tuna nawe katika kitabu cha matendo ya mitume ishirini Tukimalizia malizia ishirini pale. Najua tulikuwa tumesonga mpaka alijili lakini nadhani sehemu hii ni muhimu sana tuweze kuielewa. Haitakuwa poa ikiwa mwanati mkubwa atalaza damu. Sitaki ulaze damu by the way. Wengine mnachora vizuri. Ni nini unafanya na huo uchoraji? Wengine mko poa sana na kazi za mbao, mnaweza kuwa maseremala wazuri sana lakini unangoja kuajiriwa. Ni nini unaweza kufanya? na huo ujuzi ambao uko nao hiyo talent ambayo uko nayo wengine pengine wewe si mwimbaji mzuri lakini kutunga nyimbo unaweza kutunga nyimbo ni nini unafanya na utunzi wako wengine kushona sweta kushona vitambaa uko poa lakini kila siku nafunga na kuomba unafunga na kuomba baba nifungulie 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 na Mwenyezi Mungu leo anakuuliza mwanangu una nini mkononi Matendo ya mitume 20. Tuanzie pale 33. Paulo akisema, "Mimi sikutamani hata mara moja fedha, wala dhahabu, wala nguo za mtu yeyote. Mnajua nyinyi wenyewe kwamba nimefanya kazi kwa mikono yangu mwenyewe. Nimefanya kazi kwa mikono yangu mwenyewe ili kujipatia mahitaji yangu na ya wenzangu." Angalia namna ilivyo crucial mwanati mkubwa ili kujipatia mahitaji yangu na ya wenzangu. Hiyo kazi 
just imagine usipoteka action kuna watu ambao wamekuzunguka wataumia kwa sababu unangoja kuajiriwa kuna watu wataumia kwa sababu haufanyi kazi na mikono yako sio wewe tu wow na nasema hivi kwa sababu najua mwanati mkubwa hata mimi hizo kazi nimezifanya Siti nilimaliza shule mwanati mkubwa nikajipata niko katika vyombo vya habari nimefanya hizo zote Mimi sikutamani hata mara moja fedha wala dhahabu wala nguo za mtu yeyote mnajua nyinyi wenyewe kwamba nimefanya kazi kwa mikono yangu mwenyewe ili kujipatia mahitaji yangu na ya wenzangu Imagine Paulo wa kuomba tu ati achilia hela achilia chakula achilia kulikuwa na mahitaji na alifanya kazi je yeah, alitafuta kazi aliajiriwa alifanya kazi ku, na mikono yake kila ambacho angeweza kufanya ndicho ambacho alifanya nimekuwa nikiwapeni daima mfano kwamba kwa kufanya kazi mithili hiyo tunapaswa kuwasaidia walio dhaifu tukikumbuka maneno maneno ya Bwana Yesu mwenyewe here zaidi kutoa kuliko kupokea kwa sababu huna kazi unataka ulipiwe rent. Kwa sababu huna kazi unataka ulipiwe rent. Kwa sababu huna kazi unataka ufanyiwe shopping. Kwa sababu huna kazi unataka utafutiwe chakula, uta, utafutiwe nguo. Kwa sababu huna kazi ilhali Mwenyezi Mungu amekupa talanta, Mwenyezi Mungu amekupa mikono, Mwenyezi Mungu amekupa wajua kila kitu pumzi ya uhai. Lakini wewe unangoja kuletewa. Hii leo naomba mwanati mkubwa ambaye ananisikiza. Hata kama umesoma kiasi gani, lakini umekosa kupata ile kazi ambayo ulikuwa unatarajia kupata, anza na ile inapatikana. Najua kati yetu kuna ma house help ambao wamesoma sana. Lakini ilibidi wa, waingie kwa hiyo kazi kabla kuweza kupanda ngazi. Najua kuna maaskari wanati mkubwa, soja, usoja wale wa mlangoni wamesoma sana. Kuna moja, kuna moja hapa siku moja atakuja mhoji alikuwa askari miongoni mwetu hapa e, sita Valley Road miongoni mwetu kabisa alikuwa askari mwanadada hapa ambaye anakufungulia mlango na namna alivyo mkarimu kwako namna alivyo na lugha safi kizungu kizuri yani mpaka hey, siku moja ananisalimia na geuka na muangalia nyuma ai ngoja wewe ndio umeniongelesha anaongea vizuri sana sauti safi kizungu safi Soja pale amevalia sare zake za uaskari hakuchagua kazi alipopata nafasi ya uaskari na sasa hivi mwanati mkubwa yeye ndiye manake nafasi ya kazi ilitokea na sasa hivi ameingia mpaka amekuwa receptionist wetu kidogo unampata hakuchagua kazi wewe unangoja upate kazi ya ofisi Una, unapuuza hizi kazi zingine ilhali Mwenyezi Mungu anataka uanzie pale chini hata mti mkubwa kumea mwanati mkubwa hutokea chini nyumba kubwa ya gorofa eh sijui orofa ngapi hutokea chini mbona kizazi cha sasa kinataka kuanzia maisha hapo mbona usianze na kile kidogo ambacho kimpatikana mbona usioshe watu gari ukilipo hiyo 100 ama 200 200 mbona mbona usioshe watu gari uwezi jua kuna afisa mkubwa sana ambaye atakuja umuoshe gari pale akijua kwamba uko hata kama si elimu lakini wewe ni mtu honest wewe ni mtu faithful wewe ni mtu trustworthy na natafuta mtu kama huyo kwa kampuni yake unapata job mara hiyo hiyo na milango yako inakuwa imefunguka Biblia inasema na yule asiyefanya kazi basi na hapaswi kula Mwanati mkubwa leo kama unanisikiza siku ya leo na unatafuta kazi nataka ujiangalie jiulize ni nini ninaweza kufanya ni nini ninaweza kufanya Mwenyezi Mungu amenipa uhai na afya ni nini ninaweza kufanya Hiyo opportunity ukiona ya haja mwanati mkubwa na unajua una skill ya namna fulani na sasa zingine hata si lazima upate hiyo skill sasa zingine unapata hiyo kazi ndio upate hiyo skill jitolee wewe fanya kazi Mwenyezi Mungu atabariki kazi ya mikono yako Kumbuka mwanati mkubwa hata dunia iwepo katika siku ya kwanza hata Adam mwenyewe Mwenyezi Mungu mwenyewe kuumba ulimwengu ilikuwa ni kazi ambapo alipumzika kwa hivyo hata dunia yenyewe ilianza kwa misingi ya kazi Uu, ulimwengu unaoona ulianzishwa kwa msingi wa kazi 
na siku ya saba Mwenyezi Mungu akapumzika ulianzishwa kwa kazi wacha kulaza damu nadhani ni dhambi kutofanya kazi sijasema kutoajiriwa manidi ni dhambi kutofanya kazi kutojipa shughuli kutojitaftia mwanadamu adamu siku ya kwanza anapewa kazi wajua anaanza kupatia viumbe majina kazi Biblia inasema lazima tuajiriwe mwanati mkubwa lakini hapo ulipo ni nini ambacho wadhani waweza kufanya anzia hapo na Mwenyezi Mungu atabariki kazi ya mikono yako maana Mwenyezi Mungu anaunga mkono watoto wake kufanya kazi amen